Débora acude a urgencias con un fuerte dolor de cabeza. Le atiende Pepa, la enfermera. ¿Qué te pasa? Estoy mareada y me duele mucho la cabeza. Tienes la tensión bastante alta. Yo creo sí. que igual te duele la cabeza por eso, ¿eh? ¿Cuánto tengo? 18, 11. Ah. Hola. Hola, Hola. buenas. Tiene una cefalea aguda, la presión a 18, 11 y no tiene fiebre. ¿Tienes algún otro síntoma? Sí, me cuesta mucho orinar y no paro de beber agua, es que tengo siempre sed. ¿Y eres diabética o tienes otro tipo de enfermedad? Sí, esclerodermia. Muy bien. En principio, te puedes sentar, ¿eh? Gracias, Pepa. ¿Y algún tipo de medicación? Sí, metatrexato. Uh -huh. Pero lo que pasa es que lo dejé hace un año porque quería quedarme embarazada. Fíjate, me extraña que, que un médico pues te lo haya quitado de repente, ¿no?, el tratamiento. Bueno, es que lo dejé por mi cuenta, no fui al médico. Estoy muy estresada y no tengo tiempo para nada. El doctor Landó está reunido con Manuel, el abogado de un paciente descontento que ha presentado una denuncia. El doctor Dacaret eh, le presenta al señor Manuel Villamil. El señor Villamil es el abogado del señor Arturo Ormaechea. No sé quién es. No sabe quién es Ormaechea ni en qué país vive. Que el señor Ormaechea es uno de los más importantes empresarios de este país. ¿Arturo qué? Ormaechea. Ormaechea, Ormaechea, Ormaechea. Ahora caigo, sí, es un hombre que vino con, con problemas de hemorroides. Un paciente de urgencias, un señor, que vino al hospital como consecuencia de un dolor agudo y al que usted agredió. ¿Que yo agredí? Sí. No, 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 me acuerdo perfectamente, ese hombre se cayó al suelo solo. Intento decir es que si alguien perdió el respeto a alguien, fue su cliente a mí. Mire, el señor Ormachea es muy generoso y está dispuesto a olvidarse de todo a cambio de que usted se disculpe por escrito y con la indemnización de la que veníamos hablando. Vamos a ver, el doctor de Gerés se disculpará por escrito, pero en cuanto al tema de las indemnizaciones, eso ya lo hablaremos. Vamos a ver, que yo no me voy a disculpar. Usted hará lo que yo le pida que haga. Y además no hay ningún problema. Si no se quiere disculpar, que no lo haga. Añade usted un cero a la indemnización y asunto con... Pero qué cero, que usted es un sinvergüenza, hombre. A ver, a ver señores, por favor, vamos a calmarlo. Un sinvergüenza. Es lo que es. Yo soy un profesional ver, señor, que está intentando... Por favor, vamos a... Villamil. Villamil. Suelta que cardíaco. Voy a buscar un carro de paradas. Bueno, Débora, tengo ya los resultados y tienes una insuficiencia renal aguda. Por tanto, uh -huh. habría que comenzar un tratamiento de diálisis. Vale. ¿Sabes lo que es la diálisis? Sí, es una limpieza de sangre porque los riñones no funcionan bien, ¿no? Efectivamente. Vale. Bien. Entonces, lo que quiero es comenzar ya, por tanto, me gustaría que te quedaras porque además te quiero hacer un tag. Eh, mire, lo siento, es que tengo mucha prisa y no puedo quedarme. Ya, pero es que deberías empezar hoy. Mire. Claro. Si quiere, vuelvo mañana y ya hacemos todas las pruebas, ¿vale? Ya veo tu salud. Es lo primero, Débora. Señor Villamil, ¿cómo está? Dígamelo usted, usted es el médico. Bien, ha sufrido usted un infarto agudo de miocardia. Y gracias a la rápida intervención del doctor Dacaret, le ha salvado la vida. No, yo solo he cumplido con mi obligación. Doctor Dacaret, el señor Villamil, que ha sufrido una contusión en el glúteo y quería que le viera cuanto antes. Por favor, siéntese. Gracias. Cuéntame qué ha ocurrido. Pues nada, que me han dado un porrazo en guarda de seguridad del aeropuerto, me ha dado un porrazo en el trasero. Así, gratuitamente, ¿no? No, así gratuitamente no. Me lo ha dado porque he intentado defenderme, porque he intentado evitar que me manoseara. Era uno de esos moros que abundan tanto ahora. Cuando yo paso, el detector pita. Los demás pasan delante de mí y no pita. Paso yo y pita. Ya, solo le pita a usted. Sí, solo ya, me pita ya. a mí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, ¿y tiene dolor articular o abdominal? Sí, siento dolores abdominales y siento dolores articulares, pero eso se debe a que estoy todo el día metido en un avión. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Así es que céntrese, doctor, céntrese. Eso yo me centro, yo me centro. En el andó, es bastante curioso que pite siempre en los controles de los aeropuertos. Entonces, podríamos hacer una resonancia magnética, ¿no te parece? Lo que haga falta. Una resonancia magnética, yo no necesito nada de eso. Dime, Débora, ¿qué es lo que te pasa? Que el corazón me va a mil por hora. Tengo mucha tos y no puedo respirar. Vale, no viniste ni al TAC ni a la diálisis, ¿eh? Ya es que tenía mucho trabajo. Bueno, tiene 19 10. Pues efectivamente, se confirma mi sospecha, ¿eh? Tienes derrame pleural con engrosamiento pericárdico, aparte una cardiomegalia y una taquicardia por una fibrilación auricular. ¿Y todo eso qué es? Entonces, lo que tienes es una insuficiencia respiratoria, renal y también cardíaca. ¿Mm? Es decir, la esclerodermia que tú tenías ha pasado de ser localizada a ser sistémica, es decir, está afectando a otros órganos. En este caso, pues los pulmones, los riñones y el corazón. No le estás poniendo mucho interés 
a que Villamil nos quite la demanda. ¿Interés? ¿Sabes las ganas que tengo de pegarle una patada en el glúteo que todavía tiene bien este hombre? ¿Te has fijado que tiene el hígado inflamado? Sí, pero no hay signos de fibrosis. Mm. Además, es un bebedor social desde hace muchos años, así que es normal. Ya, pero aún así no creo que sea por el alcohol. ¿Mm? ¿Sabes qué pienso que puede ser? Hemocromatosis. Tienes una insuficiencia cardíaca grave. ¿Cómo de grave? Yo tengo que ser sincera contigo, Débora. Es decir, podría derivar en un infarto. Me estoy agobiando. A ver, no te agobies. Te vas a quedar ingresada. Lo que te vamos a hacer es drenar el derrame pleural y también vamos a, bueno, a ponerte diuréticos y beta bloqueantes para mejorar la insuficiencia cardíaca. ¿De vale. acuerdo? ¿Le importa si hago unas llamadas para finalizar con las citas de hoy? No, no me vale. importa y me alegro de escuchar eso. Vale. Voy a continuar y en un ratito vuelvo. Vale. ¿Vale? Es posible que tenga hemocromatosis hereditaria. Le explico. Esto quiere decir que el cuerpo absorbe más hierro de lo normal. Y de ahí que usted pite en, en los controles de metales del aeropuerto. ¿Me ¿Está usted tomando el pelo? ¿Se está quedando conmigo? ¿Sabe si existen antecedentes familiares con problemas cardíacos? Sí. Mi hermano murió de infarto. Uh -huh. Pero no fue por ninguna enfermedad de esas raras que usted dice. Mi hermano sorprendió a un mal nacido robando en su casa. Este le puso un cuchillo en el cuello y mi hermano sufrió un infarto. Aquel perro le dejó morir de dolor. No tuvo ni la mínima humanidad de llevar a una ambulancia. ¿Y sabe quién era? Era uno de los suyos. Un moro. Bueno, Débora, pues ya hemos acabado. ¿eh? Ahora mismo, pues Pepa te va a administrar diuréticos y beta bloqueantes para pues controlar esa insuficiencia cardíaca. Gracias por todo, de verdad. Y siento haber sido tan irresponsable. A ver, ahora mismo lo importante es que tú te recuperes. Cuanto antes y ya está. El resto, pues... Ahora mismo lo que tienes que hacer es descansar, ¿vale? No pienses en nada más. Vale, ¿Mm? gracias. Escucha, he ido al laboratorio a buscar la prueba genética de, del cretino del abogado y me han dicho que la tenías tú. Sí, quiero dársela personalmente. No quiero echar más leña al fuego. ¿eh? Además, Estarás contento, porque el señor Villamil no solamente no ha accedido a retirar la primera demanda, sino que te ha puesto otra por lo que pasó el otro día. Te digo una cosa, este hombre al final va a recibir lo que se merece. Mira, ya está bien de bravuconadas y de peleas. Por favor, te pedí ayuda para solucionar todo esto. Y lo único que haces es estropearlo más. Yo hay una cosa que no entiendo, Lando. ¿Te puedes poner una sola vez de mi parte? ¿Una? Mira, yo no estoy ni del lado de él ni del lado tuyo. Solamente defiendo los intereses del hospital. Además, cada día estás más desquiciado. ¿Que yo estoy desquiciado? Pues te digo una cosa, si no te gusta cómo trabajo, ¿sabes qué puedes hacer? ¡Echarme! Daka, cuidado. Cuidado, porque no me temblaría el pulso, ¿eh? Además, ya lo hice una vez. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando hace unos meses tuve que despedir al personal, tu nombre estaba en la lista. Y si no te eché, fue porque la doctora Rey me pidió que la pusiera ella en tu lugar. ¿Cómo? ¿Por qué te crees que Marina se fue a los Estados Unidos? ¡Para salvarte el culo, amigo! Los marcadores tumorales, la VHCG sale alta. Efectivamente. ¿Eso significa que tengo un tumor? No, eso significa que... Bueno, pues podrías estar embarazada. ¿Qué? Bueno, pues... Estás embarazada. No sé si alegrarme o llorar. Me quedo embarazada justo ahora que estoy enferma. ¿Y cómo voy a cuidar del niño? Además, tendré que dejar la medicación. No, tienes un tratamiento cuando estás embarazada y otro distinto cuando no lo estás. Ahora lo único que tienes que decidir es si quieres continuar con el embarazo o no. No sé, no estoy segura. Bueno, tómate tu tiempo, ¿vale? Piénsalo y en cuanto lo sepas me lo dices. Vale. ¿Eh? Gracias. Venga. Los resultados de las pruebas son positivos, ¿eh? Hemacromatosis hereditaria. El tratamiento a seguir es el mismo que tiene ahora mismo, ¿eh? ya que el hierro podría afectar gravemente a diferentes órganos y esto podría hacer que los episodios de infarto se repitan. Tengo que preguntarle, ¿tiene usted hermanos? Tenía dos, me queda uno. Bien, porque sería conveniente que hablara con él para aconsejarle hacerse las pruebas genéticas para ver si está expuesto o no. A este tratamiento vamos a incluir también las flebotomías o sangrías semanales. ¿Sangrías? <risa> o sea, que yo que me paso la vida sangrando a los demás, ahora voy a ser sangrado. Qué ironía, ¿no? Sí, mejor tomárselo con buen humor. Tengo ya los resultados y aunque no tienes derrame pleural, pero tienes fibrosis, tanto pulmonar como cardíaca. 
¿De acuerdo? Te explico. Esto ocurre porque el tejido de los pulmones ha cicatrizado. Entonces, estos se vuelven más gruesos y también más duros y de ahí la dificultad para respirar. Y lo mismo ocurre con el corazón. ¿Y no tiene cura? Débora, tu enfermedad es crónica y como tal, pues no tiene cura. Aparte, todo el exceso de colágeno que está produciendo tu cuerpo se está localizando en los órganos y de ahí que no estén funcionando bien. ¿vale? Entonces, ¿significa que voy a ir a peor? A ver, Débora. A ver, definir el curso de tu enfermedad no es fácil, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que las personas que tienen esclerodermia localizada, es decir, que solamente afecta a la piel, uh -huh. pues tienen unas probabilidades de supervivencia mayores porque la enfermedad avanza de una forma más lenta. Uh -huh. Pero por el contrario, las personas que tienen esclerodermia sistémica, como es tu caso ahora, y el colágeno, como ya te he dicho, se va localizando en los órganos, pues digamos que la enfermedad avanza de una forma más rápida. Has decidido si continúas o no con el embarazo, porque dependiendo te tengo que poner un tratamiento u otro. Sí, voy a tenerlo. ¿Sí? Bravo. Qué valiente. Me alegro, me alegro muchísimo.